గైస్ నేను మీ సృజన్ గైస్ ఈ రోజు మనం కాంటెక్స్ట్ మోడల్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే కాంటెక్స్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే ఆన్ ఆన్ ద గివెన్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆపరేషన్స్ అకార్డింగ్ టు ద మోడల్స్ ఓకే కాంటెక్స్ట్ మోడల్లో ఏవైతే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమర్ అనే ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్కి ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారో వాటిని మనం ఏం చేస్తున్నాము అనలైజ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాము అకార్డింగ్ టు దట్ మోడల్స్ ఓకే వెరీ ఫస్ట్ వీ డూ వీ నీడ్ టు సెట్ ఏ సిస్టమ్ బౌండరీస్ మనం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి సిస్టమ్ బౌండరీస్ అనేవి సెట్ చేసుకోవాలి సో సిస్టమ్ బౌండరీస్ అంటే ఏంటి కూడా చెప్తాను ఓకేనా ఇంటర్నల్ బౌండరీస్ ఎక్స్టర్నల్ బౌండరీస్ కూడా ఉంటాయి వెరీ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెట్ ఏ సిస్టమ్ బౌండరీస్ ఇది చెప్పాం కదా యాజ్ వీ హ్యావ్ ద ఎర్త్ ఎర్త్ హ్యావ్ ఏ సర్టెన్ బౌండరీస్ అండ్ వీ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఏరియా అకార్డింగ్ ఇయర్ అకార్డింగ్లీ ఇయర్ Uh, along for each of the model what we are going to build we are supposed to put the boundaries what are the factors to connect it that's why we should know the what is inside and outside of the system and how it will be useful to the interaction of the outer world okay ikkada em cheptunnarante manaki earth ane telusu earth ku kuda konni boundaries untayi kada అవి మనం తెలుసుకోవాలి అవి ఏమేమి ఉన్నాయి అసలు ఏ యాక్చువల్గా ఏ ఏరియా ఉంది ఇంటర్నల్లో ఏముంది ఇలా ఎక్స్టర్నల్ ఏరియాలో ఏముంది అకార్డింగ్లీ హియర్ ఆల్సో ఆ ఎర్త్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏముంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్లో మనకి ఏముంది వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఏం బిల్డ్ చేస్తాం మనము సపోజ్ టు పుట్ ఎ బౌండరీస్ వీఆర్ సపోజ్ టు పుట్ ద బౌండరీస్ బౌండరీస్ అనేవి పెడతాము వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ కనెక్ట్ టు ఇట్ ఆ బౌండరీస్కి మనకి ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అని చెప్పాలి ఇంకా అందుకే మనము ఇన్సైడ్ ఇంకా అవుట్ సైడ్ సిస్టంలో ఏమున్నాయి అని తెలుసుకోవాలి ఓకేనా దీని సిస్టమ్ బౌండరీస్ అంటాం ఇన్సైడ్ ఇంకా అవుట్ సైడ్ ఏమి ఏమున్నాయి ఓకేనా ఓకే హౌ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ టు ద ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద అవుట్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అసలుకి ఈ సిస్టమ్ బౌండరీస్ అనేవి అసలుకి ఎలా యూజ్ అవుద్ది ఇంట్రాక్ట్ అవ్వటానికి అవుటర్ వరల్డ్తో అని ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో దే షుడ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బీ సీన్ టు అవుటర్ వరల్డ్ సో వీ నీడ్ టు సెట్ అవుట్ అవుట్ సెట్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బౌండరీస్ వేర్ ఇట్ విల్ షో వాట్ ఈస్ ద ఇన్సైడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సో అలాగే మనము ఏం చేయాలంటే అసలుకి అసలుకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మనము బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాము సిస్టమ్ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి అసలుకి అని ఇంకా హౌ ఇట్ విల్ బి సీన్ టు ద అవుటర్ వరల్డ్ అసలుకి అది ఎలాగ కనపడుతుంది అవుటర్ వరల్డ్కి అలాగా మనం అలాగా కొన్ని సెట్ చేసుకొని ఉండాలి లైక్ కాంటెక్స్ట్ సిస్టమ్ బౌండరీస్ అనేవి ఇన్సైడ్ ఏముంది అవుట్ సైడ్ ఏముంది అసలుకి అవుట్ సైడ్ ఎలా కనపడుతుంది అసలు ఆ సిస్టము అలాంటివి వేర్ ఇట్ షో ద దేర్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా అవుట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలి సో టు డూ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ of the organization so avanni chudalante manaki konni konni organization factors untayi ga aa factors paina depend ayi untayi outside inside em em unnai system lo chudalante so all the increase and decrease of the required system boundaries based on the political judgment so inside inga outside anevi etla ga increase and decrease of the requirement boundary system boundaries paina base cheskoni political judgment anedi base ayi untadi okay na if we are if we are to if we are going to tell what is the system and how it will be shown to the outer world then only the pe- the other people will be attracted to it so manaki ipudu manamo edaina cheppal anukuntunnamu asalu enti aa system enti di asalu aa system em chesiddi asalu ela gana padthi aa system outside of other people appudu manaki outside of the people asalu attract ela avtharu అలాగే ఆ సిస్టమ్ గురించి మంచిగా చెప్పాలి అండ్ దే విల్ కమ్ టు అండ్ నో దాట్ వాట్ ఈస్ న్యూ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ ద 
వాట్ ఆర్ గోయింగ్ టు నో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు నో సో అప్పుడు మనకి అది మనుషులకు తెలిసిన తర్వాత పబ్లిక్ తెలిసినాక అసలు ఆ సిస్టంలో ఏమున్నాయి అసలుకి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి న్యూ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి న్యూ సిస్టమ్ వస్తుంది అసలు ఎందుకు వస్తుంది అది ఏ ఏ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అసలుకి అని వాట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ టు దెమ్ అంటే ఆ సొసైటీకి ఏం హెల్ప్ హెల్ప్ అవుతుందని తెలుసుకోవచ్చు వాట్ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ దట్ సిస్టమ్ ఫర్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ సో అసలు ఆ సిస్టమ్ నుంచి మనం ఎలాంటి హెల్ప్ తీసుకోగలము అని అర్థం ఇట్ ఆల్సో డీల్స్ విత్ ద సిస్టమ్ బౌండరీస్ సిస్టమ్ బౌండరీస్ పైన బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఇంకా పబ్లిక్ చెప్పేదాన్ని బట్టి కూడా ఆ సిస్టమ్ అనేది ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది డెవలప్ అయ్యిద్ది డిమాండ్లోకి వస్తుంది ఓకేనా ఈ సిస్టమ్ బౌండరీస్ వల్ల నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ మోడల్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ కాల్డ్ ఎంటర్ ప్రైస్ ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్ సమ్టైమ్స్ హై లెవెల్ డిజైన్ మోడల్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ కాన్సెప్చువల్ మోడల్ ఈ కాంటెక్స్ట్ మోడల్ని కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎంటర్ ప్రైజ్ ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్ మోడల్ అనొచ్చు లేకపోతే హై లెవెల్ డిజైన్ మోడల్ అని అనొచ్చు లేకపోతే సమ్టైమ్స్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ అ కాన్సెప్చువల్ మోడల్ కూడా అనొచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి స్కేర్ స్టడీ అనేది అంటే మెంటల్ హెల్త్ కేర్ పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే దాని గురించి ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాము ఎంహెచ్సి పిఎంఎస్ ఓకే ఇది షార్ట్ ఫామ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద మెంటల్ హెల్త్ కేర్ ఇదిగోండి సిస్టమ్ మెంటల్ కేర్ ఓకేనా సిస్టమ్ అనేది ఏంటిది మెంటల్ హెల్త్ కేర్ గురించి ఉంటుంది ఓకే ఇదంతా ఏంటివి దాని లోపల ఉండే సిస్టమ్ లోపల ఉండే కొన్ని కొన్ని సిస్టమ్ లైక్ కాంపోనెంట్స్ లాగా అనుకోండి ఓకే దీని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కాంటెక్స్ట్ వీ నో దాట్ రిగార్డింగ్ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎంహెచ్సి పిఎంఎస్ వీ నీడ్ టు మేనేజ్ పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మెంటల్ హెల్త్ కేర్ కాంటెక్స్ట్ అంటే నాకు తెలుసు ఏంటది మెంటల్ హెల్త్ కేర్ పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి ఓకేనా కాంటెక్స్ట్ అనేది అది దాని గురించి చెప్తున్నాం ఇప్పుడు అసలు పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేనేజ్ మేనేజ్ చేస్తారు పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మెంటల్ హెల్త్ కేర్తో మేనేజ్ చేస్తాం ఓకే నా వి బిల్డ్ ద ఎంఎన్ బిల్డ్ అప్ ద ఎంఎన్ సారీ ఎంహెచ్సి పిఎంఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వెరీ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ what is the requirements the system what we build a mhc pms so ki e mhc pms and mental health care and uh, like patient management system ki asli requirements em em unnai asli chuddam first so what is the requirements what is the system boundaries are, th- are we are going to set out what are the other things we required as we know సో మనకి ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి సిస్టమ్ బౌండరీ బౌండరీస్ అసలుకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా మనం ఎలాంటి సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాము సిస్టమ్ బౌండరీస్ ఇంకా ఇంకా అలా అలాంటివి అదర్ థింగ్స్ వా ఇంకా మనకి ఏమేమి కావాలి అసలుకి ఈ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చేయాలి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే దాని గురించి అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకే we are we require first appointment system id appointment system anedi ekkada undo cheptanu chudandi so appointment uh, system anedi like ikkada undi chudandi ikkada so appointment system anedi ikkada undi okay next uh, we we require first appointment system whenever patient approach then should be a appointment uh, number of this patient has to register for the pa- particular clinic and what is the records patient uh, hence we have to verify the appointment system so first manaki em kavali appointment uh, system anedi kavali asliki okay na what uh, whenever patient approaches to eppudaithe hospital lo like mental health care lo uh, approach cheyaro appudu manam patient yokka appointment system appointment theesukovali kada patient ane aina asliki aa data ekkadiki poyiddi హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు అసలుకి ఎంతమంది అడ్మిట్ అయ్యారు ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయ్యారు అని తెలుస్తుంది సో పర్టికులర్ క్లినిక్లో మనం రిజిస్టర్ అవుతాము సో తర్వాత మనము రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తాము రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా పేషెంట్ యొక్క రికార్డ్స్ సో టు వెరిఫై వీ నీడ్ ఏ అపాయింట్మెంట్ సిస్టమ్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి మనం అపాయింట్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అకార్డింగ్లీ పేషెంట్ రికార్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సో పేషెంట్ అపాయింట్మెంట్ రి ఇక్కడ నుంచి చూడండి పేషెంట్ రికార్డ్ సిస్టమ్ కూడా ఓకేనా గా నెక్స్ట్ చూద్దాం దెన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్మె ఇంపార్టెంట్ 
what are the prescription you are given and what is the amount of drugs or doses we are given to the required patient Pre prescription system ekkada undo cheptanu chudandi so prescription system anedi ikkada undi okay na guys okay alle prescription uh, ప్రిస్క్రిప్షన్ లైక్ సారీ సారీ ప్రిస్క్రిప్షన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ ఏమిస్తున్నారు ప్రిస్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ అనేవి అసలుకి ఎలాంటి డ్రగ్స్ ఎలాంటి డోసెస్ అనేవాళ్ళు మెంటల్ హెల్త్ కేర్ పేషెంట్స్ అనేవాళ్ళు తీసుకున్నారు హెల్త్ కేర్ పేషెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు ఎలాంటి డోసెస్ తీసుకున్నారు ఎలాంటి డ్రగ్స్ తీసుకున్నారు అనేది తెలిసిద్ది ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ సిస్టమ్ వల్ల ఓకే నెక్స్ట్ one minute okay then admission system is also play the major role admission management uh, we are go getting to know how the whole management uh, system is organized and how it is uh, been maintained admission admission system ekkada undi ikkada undi admission system anedi okay admission system ikkada okay ఇది ఏం చేసిద్దంటే ఇది కూడా చాలా మెయిన్ రోల్ అనేది పర్ఫామ్ చేసిద్ది అడ్మిషన్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ వీఆర్ గెటింగ్ టు నో ద హోల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ మొత్తం గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు అసలు ఏం జరుగుతుంది అసలుకి ఆ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లో ఏం జరుగుతుంది హాస్పిటల్లో లైక్ ఆ డొమైన్లో ఏం జరుగుతుందని మొత్తం మనము మేనేజ్మెంట్ మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు ఓకే అసలు ఆర్గనైజేషన్ అసలు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ ఆల్సో మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ దట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఒకసారి చూపిస్తుంది సో గైస్ ఇక్కడ ఉంది మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఓకేనా గైస్ ఇది రిపో అండ్ ఆల్సో మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ దట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ కూడా Uh, it gives the report of the each patient this report ane prathi okka patient yokka report anedi isthundi what is the health condition aslike ela health condition aslike ela undi in which condition he is going to be aslike aa patient ane vadu a situation lo unnadu elanti condition lo unnadu manchiga unnada chedda ga unnada telisiddi what is the required doses and what is what is the improvement aslike aa requirement doses ni teeskun tarvata aa tablets anni teeskun tarvata aslike ela unda and health improve ayinda lepithe improve avvaleda ani check chesaru improvement done to that particular patient so aslike em jarigindi a particular patient ki ani telisiddi aa హెన్స్ వీ విల్ సెట్ ఏ మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అందుకే మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది పెడుతున్నాము హెన్స్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్సో వన్ బౌండరీ ఈ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది కూడా అవుట్ ఒక బౌండరీ లాగా పనిచేసిద్ది ఓకేనా ఆ బౌండరీ వల్ల అది లైక్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి అండ్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ అది వచ్చిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి దెన్ హెల్త్ కేర్ హెచ్సి స్టాటిస్టిక్స్ సిస్టమ్ హెచ్సి అంటే ఏందో చెప్తాను చూడండి సో గైస్ ఇక్కడ కనపడుతుందా హెల్త్ కేర్ హెచ్సి అంటే హెల్త్ కేర్ స్టాటిస్టిక్ సిస్టమ్ హెల్త్ కేర్ స్టాటిస్టిక్ సిస్టమ్ వేర్ ఇట్ విల్ గివ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అడ్మిటెడ్ ఎలా ఎంతమంది అడ్మిట్ అయ్యారు హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ అని తెలిసిద్ది స్టాటిస్టిక్స్ వల్ల హెల్త్ కేర్ స్టాటిస్టిక్ వల్ల ఇఫ్ ద బెడ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్ ద హెల్త్ కేర్ స్టాటిస్టిక్స్ సిస్టమ్స్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ అంటే అసలు ఎన్ని బెడ్స్ అనేవి చనిపోయాయా లేవా ఇంకా ఏమైనా బెడ్స్ కావాలా కావాలంటే వేస్తారు కంఫర్టబుల్ ఆర్ లేదా అసలు మేనేజ్మెంట్తో కంఫర్ట్గా ఉందా లేదా పేషెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఈ దీన్ని మొత్తాన్ని హెల్త్ కేర్ స్టాటిస్టిక్స్ సిస్టమ్ అనేది చేసిద్ది ఓకేనా దానికోసం మనము హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకే so who will handling handling all these requirements to the uh, requirement management of the hospital that under the health care starting statistics system so ipada ivanni endi who will handle uh, all these requirements ever handle chestaru handle chestaru ivanni requirements anevi requirement management of the system uh, hospital anedi man manage chestadi then under the the uh, health care statistics system ni use chestu ee requirement uh, management ane danni చేసిద్ది ఒక మేనేజ్ సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద అకార్డింగ్ టు అకార్డింగ్ టు మై పర్స్పెక్టివ్ వాట్ ఆర్ ద గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఎంహెచ్సి పిఎంఎస్ సెట్ అవుట్ ద దీస్ బౌండరీస్ 
సో ఇవన్నీ ఏం చేసిద్ది అకార్డింగ్ టు మై పర్స్పెక్టివ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఆన్ పర్టికులర్ కాంటాక్ట్ దీనివల్ల మనం ఏం బిల్డ్ చేస్తున్నాము మెంటల్ హెల్త్ కేర్ పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వల్ల మనం ఒక బౌండరీస్ చాలా సెట్ ఆఫ్ బౌండరీస్ అనేవి క్రియేట్ చేసాము సెట్ ఆఫ్ బౌండరీస్ అంటే ఏంటివి చెప్ చెప్తాను ఇదిగోండి మెంటల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్కి చుట్టుపక్కల ఉన్న మొత్తం ఏంటివి బౌండరీస్ అంటాము ఈ బౌండరీస్ వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకేనా so likewise any context of the given domain uh, of the work we need to analyze so what is the system boundaries required and uh, accordingly how uh, i how i will go to deal so maniki ilage any context elanti unna gaani atm unna gaani elanti dunna gaani manamu ilaga any domain given domain manamu of the work we need to analyze manam prathi oka dani analyze cheyali dento what is the system boundaries required according to domain domain ki elanti system boundaries kavali ani decide cheskovali inka how i will de- going to deal so avanni manam telusukovali ivanni telusukoni manamu ivi context model anedi use cheyali so meeku na channel ni like ee video nachinatteite please like like cheyandi share cheyandi subscribe cheyandi inga meer na channel subscribe cheyagothe please subscribe cheyandi ఓకేనా ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు సింగిల్ సబ్జెక్ట్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే స్పెషల్గా స్టూడెంట్స్కి ప్రిపేర్ చేసిన పీడిఎఫ్ అది ఓకేనా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా రీడబుల్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్తో స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ లైన్ అర్థమయ్యేటట్టు ఉంటుంది మీరు చదివింది ఓకేనా గైస్ సో గైస్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ